سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز باز هم خوش آمدین به درس های سیستم در ماه انگلیسی از اکادمی بلگی ما در ماه ششم قرار داریم in according to your schedule at first you have delivers so in today's delivered we study colors and i hope you have your pen and papers and get ready to start your lesson colors at first i will read it and and after that i'll translate the words colors white white black black red red light red light red dark red dark red raisin raisin green green light green light green dark green dark green blue blue light blue light blue dark blue dark blue yellow yellow orange orange gray gray violet violet brown brown pink pink milk white milk white purple purple silver silver golden golden beige beige maroon maroon tan tan cream cream russet russet خب دوستان عزیز امید است که تلفظ کلمات درست فهمیده باشین به این که یک بار دیگر هم برتان میخوانم و هم به تقریبش ترجمه میکنم شما هم میتونید که ویدیو را آیسته مکس بکنین و کلمات را نوشته بکنین Colors رنگ ها White White سفید رنگ سفید Black Black رنگ سیاه Red Red رنگ سرخ Light red Light red سرخ روشن Light red سرخ روشن Dark red Dark red سرخ تاریک یعنی جگری Raisin Raisin کشمشی Green Green رنگ سبز Light green Light green سبز روشن Dark green Dark green سبز تیره Blue Blue آبی Light blue Light blue آبی کم رنگ یا فیروزهی Dark blue Dark blue آبی تیره یعنی سرمهی Yellow Yellow رنگ زرد Orange Orange رنگ نارنجی Gray Gray رنگ خاکی یا خاکستری Violet Violet رنگ بنفش Brown Brown قهوهی تیره یا هم رنگ تقریبا شطوری Pink Pink رنگ گلابی یا صورتی Milk White Milk White شیرچایی Purple Purple 
ارغوانی سلور سلور رنگ نقرهی گولدن گولدن رنگ تلایی بیج بیج قهوهی کمرنگ مارون مارون رنگ میشی یا خرمایی تن تن رنگ نخودی کریم کریم رنگ کریمی رسط رسط رنگ هنایی تکرار میکنم دوستای عزیز کالرز وایت بلک رید لایت رید دارک رید لایت رید دارک رید ریزن گرین لایت گرین دارک گرین بلو لایت بلو دارک بلو یلو اورنج گری وایلت براون پینک ملک وایت پرپل سلور گولدن بیج مارون تن کریم راست اوکی مای دیرز ای هوپ یو انڈرستاند دی کالرز اند Let's see what do we have next. Next we have reading. So, at first I read you your reading section very slowly and after that I will translate it. So be careful and also write down the new words. One year ago, three men jumped out of a plane. 88 years old. 88-year-old Fred Lake had a dream. He wanted to jump out of a plane. And for many years, he tried to convince his son to do it with him. Then Fred saw a story on TV about grandmothers who jumped out of a plane and about an organization which helped them. This organization helped older people who had little money to fulfill their dreams. Fred called the founder of the organization and the man agreed to help him. Then the day came. It was a special day for Fred. Two other men from the Lake family came with him and they were all veter veterans. All three jammed together on Veterans Day, which is a special day when people in the U.S. remembered all people who served in the military. Fred, his son, and grandson spent only a few minutes in the sky, but they said they, that they would never forget this day. Okay, my dears, let's read it again for you and Translated. Reading section, Bakshe Khwanish. One year ago, Yak Sale Pesh, three men jumped out of a plane. Simard as Tayora Khodra Partop Kardan. Three men jumped out of a train, uh, out of a plane, sorry. Nigas Simard as Tayora Khodra Partop Kardan. البته با وسایلی که داشتن. 88 year old Fred Lake had a dream. Fred Lake نامش است. Fred Lake 88 ساله یک رویای داشت. He wanted to jump out of a plane. او میخواست که از یک تیاره خود را پرتاب بکنه. And for many years و بر سالهای زیاده He tried to convince his son to do it with him. بر سالهای متمادی کوشش میکرد که پسر خدا متقاعد بسازه، پسر خدا قانه بسازه که یک کار همراهش انجام بده. Then Fred saw a story on TV about grandmothers who jumped out of a plane. بعدن Fred یک داستان را در تلویزیون دید در مورد کی 
about grandmothers در مورد مادر بزرگ هایی که who jumped out of a plane که از یک تیاره خود را پرتاب کرده بودن and about an organization which helped them و در مورد یک ارگنیزیشن یا سازمان سازمانی که اونا را کمک کرده بود This organization helped older people who had little money to fulfill their dreams ای ارگنیزیشن یا ای سازمان افراد مسن یا کسایی که سنشان بیشتر است اونا را کمک و کسایی که پول کمتر داره کمک میکرد تا رویاهای خود را به حقیقت مبدل سازند فولفل جی دریمز فولفل برآورده ساختن فولفل جی دریمز که رویاهایشان برآورده شده خب در کل This organization helped older people who had little money to fulfill their dreams. E. Sozman افراد مسن و کسایی که پول کمتر دارند را کمک می کرد تا رویاه هایشان برآورده شود. Fred called the founder of the organization. Fred بنیانگذار یا مؤسس امی سازمان تماس گرفت زنگ زد and the man agreed to help him و او مرد هم موافق شد که فردا کمک بکنه. Then the day came. بالاخره روزش رسید. It was a special day for Fred. یک روز خیلی خاص برای فرید بود. Two other men from the league family came with him. دو مرد دیگر هم از فامیلی از فامیلی لیک همراه فرید آمد. And they were all veterans. و آنها تمامشان ویترن بودن ویترن اساکر سابق یا امو متقایدین نظامی را میگن تمام از اونا از نظامیان سابق بودن All three jumped together on Veterans Day تمامشان در روز سربازای سابقه خب اینا یک روز دارن که ادی تجلیل میکنن باعث روز سربازان اسبق یا روز سربازان بازنشسته یا متقاعد اینا یک روز دارن که تجلیل میکنن میگه که All three jump together on Veterans Day تمامشان در همون روز سربازان بازنشسته خود را پرتاب کردن which is a special day when people in the U.S. remembered all people who served in the military. که یک روز خاص بر مردم آمریکا است که همه مردم آمریکا باید او نظامیای خود ای روز تجلیل میکنند و باید او نظامیای خود که در بخش نظامی خدمت کردند ای روز تجلیل میکنند. Fred, his son. And grandson spent only a few minutes in this sky. Fred, پسرش و نواسیش هر سیشان چند دقیقه کمره در هوا یا در آسمان سپری کردن. But they said that they would never forget this day. اما اونا میگن که ما هرگز ای روز فراموش نمی کنیم. ما هرگز ای روز از یاد نمیبریم خب از باز هم با امید ازی که از بخش ریدنگ برداشت خود داشته باشین پس میمو بخش بعدی خود آغاز میکنیم According to our schedule, schedule we have phrasal verb today So uh, today's phrasal verb uh, is it starts from word E yeah. I remember from word E Okay, I have made a little change for you. Phrasal verbs list beginning with E. Either way, either way, rude or crude gradually. Farsoish yo khordakiyo ye tatriji. Bebeen ke either way 
مثل فریز آبربای قبلی و تان گفتم که مستقیم ترجمه نمیشن اما از خود کلمه ما برداشت میکنیم که چه معنا میده و نظر به جمله نظر به استفاده جمله میتونه که معنایش درستتر بفهمیم ایده وی the bacteria produce an acid that eats away the enamel coating that protects teeth ببینن میگه باکتریا ها یک نوع اسید تولید میکنن که قسمت بالایی دندان یعنی مینای دندان همون لایه محافظتی که هست او را از بین میبره ایدوی یعنی میخوره بگویم پس خوردن یا از بین بردن تدریجی هم میشه که برش بگویم The next one Eat into Eat into Consume gradually, especially by erosion. ببینید، ای هم تقریبا امو گپس یعنی امو فرسایش های تدریجی خصوصا به سر خوردگی که باشه. مثل چی؟ مثلا بایتان میتونه بگیم که These liquids can discolor the surface or even aid into the top layer of concrete. ای مای میتونه که رنگ سطح را از بین ببره یعنی رنگ سطح را از بین ببره یا تغییر, تغییر رنگ به هر سطوح را و حتی ایدن تو the top layer of concrete حتی ای که لاهی بالایی کانکریت هم میتونه که بخوره و از بین ببره پس ایده وی it was eroding or eroding gradually and ایدن تو Uh, it was a little uh, hard erosion or erosion yak miqdar tafawut dara ba ham eat out eat out means have a meal in a restaurant um, have a meal uh, outside of the home metanim ke dar kharij az khana zamane ke ghaza mekhorin eat out gofta mesha eat out these were, uh, there were plenty of places to eat out in the city center میگه مکان های فراوانه مکان های زیاده به خاطر خوردن نان در بیرون از خانه در مرکز شهر وجود داشت ایدا ایدا کنسیوم کمپلیتلی ایدا خوردن فرسایش یا از بین بردن کامل یک چیزه Uh, if you don't eat up your cake, you won't get dessert. If you don't, if you don't eat up your cake, اگر شما کیک تان نوشجان نکنین کاملا نخورین you won't get dessert. دیگر شیرنی با برتان نمیرسه. و and also eat uh, up has uh, an, another usage. Uh, it uses for resources. Our time and very large quantities. زمانی که یک منبع جای زیاد یا زمان زیاد را میگیره. پس اینجا ما از ایده استفاده کردن میتونیم. For example, the operating system eats up 200 MBs of disk space. نگه ای اپراتنگ سیستم یا ای سیستم عامل تقریبا 200 MB از فضای دسک ما را گرفته پس به معنای ازی است که ایده باز هم در مجموع امو گرفتن یا خوردن معنا میده پس اینجا نگیم که The operating system eats up 200 MB of disk space نگیم سیستم عامل 200 MB از فضای خالی دسک ما را گرفته ادامه میتیم Phrasal verb list uh, is starting with if. Found out. Find out, sorry. Find out means uh, discover. Um, as by asking or investigating. Find out, just to kardan, kashf kardan. Zamane ke tawasta taqiqat ya sawala jawab. Chiz dara shawa kashf mekoyen, badest miyanin. For example, Uh, the police officer find out that he tells lie. After the police, Belakhara paid off. Belakhara cashed that he was a liar. 
Find out also means to discover or expose someone or uh, as disobedient, uh, dishonest, and etc. زمانی که یک نفر بر شما صادق نمی باشه یا ای که فرمان بردار نمی باشه صادق نمی باشه یا معلوم میشه که شما را فریب میته پس ایرا هم زمانی که ما سر اون نفر می فهمیم ما ما میتونیم که فایند اوت استفاده کنیم فور اگزامپل شی وود اولویز فایند هیم اوت اف هی تری تو لای میگه او دکتر همیشه ای را درک می کرد یا می فهمید زمانی که بچه برش دروغ می گو. Find out. And uh, also means uncover um, a weakness in someone. Uh, نکته ضعف کس را پیدا کردن. مثلا زمانی که نکته ضعف کس را پیدا می کنین ای هم از کلمه find out شما استفاده می کنین. For example, uh, he hadn't time to find out what was bothering him bothering him her sorry he hadn't time to find out what was bothering him her میگه که او بچه نتونست وقت نداشت که پیدا بکنه که چی چیز او دختره درد سر میداد چی چیز دختره سرگردان می ساخت اینجا هم find out یک بختر پیدا کردن weakness یا نکته ضعف کس هم استفاده میشه finish off finish off means finish something completely چیز را به طور کامل تمام کردن for example uh, Jerry finished off a mango finish off اشتباه تنفاظ نکرده باشم finish up نگفته باشم finish off finish completely Jerry finished off a mango منگو ام میگه جیری یک ام کاملا تمام کرد یعنی مکمل نوش جان کردش and also finish off means to kill someone he wanted to finish him off but he couldn't do that او میخواست که او آدم بکشه از بین ببره اما نتانست finish up complete the last details of a task شب به منایی تمام کردن وقتی یک کار را تا آخرین مرحله تمام میکنین uh, Let's go to example He hadn't finished up the, new, the paperwork on it He hadn't finished up the paperwork on it نگه او نتانست که ای کارهای ای ورقه را تا آخر تمام بکنه He hadn't finished up the paperwork on it Finish with. Finish with means put aside or uh, break all relations uh, with someone or reject finally. زمانی که قطع ارتباط با کسی میکنین پس در اینجا هم ما میگوید میتونیم بگویم finish with. For example, I have finished with Tom. Gloria said. Gloria گفت که I have finished with Tom. ما همراه تام رابطه خود قطع کردم. And also, uh, finish with means complete, to complete use of something. وقتی که چیز را به حد ازمی استفاده میکنین و دیگه به کارتان نمیاییم ای را هم ما میتونیم finish up, finish with بگویم. For example, uh, they, give, they give me the newspaper. They give me the newspaper when they have finished, it, finished with it. وقتی که کارشان تمام شد روزنامه بر ما واگذار کردن فتن فتن means uh, by be physically capable of going into a space ظاهرا uh, یا uh, به شکل فیزیکی uh, زمانی که شما در یک جای مناسب قرار می گیرین for example we can say uh, we fit everybody in the biggest banquet room ما همه گیره در اتاق مهمان یا در مهمان خانه جا به جا کردیم. ببینید قرار دادیم. یعنی به معنی یزیز که اگر پنج نفر در اتاق بودن، پنج نفر مهمان در اتاق مهمان خانه درست منظم جا به جا شدن، پس فتن شدن دیگه. فت این فیزیکلی یا امتو فیزیکی در جای مناسب قرار گرفتن. یا هم گفته میتونیم که فتن مینز بی کانفیدنت این سوشیال سیچویشن. 
در یک شرایط اجتماعی خود با اعتماد به نفس ساختن یا جلوه دادن مثل ازی که میگم که he feels he could become chart of fitting with his friends میگه او احساس میکنه که همراه با دوست های خود باید یک مقدار بیشتر اجتماعی تر باشه سر از یه اتمن رو فکر میکنه به معنی ازی از که فتن زمانی که ما در یک وضعیت اجتماعی قرار میگیریم و میخواییم که با بعضها کانفیدنت باشیم یعنی راحت و با اعتماد با نفس بیشتر باشیم اینجا ما فتن استفاده میکنیم خوب دوستای عزیز این هم بود بخش فریز آدورپ های ما میریم که بخش اخیر هومورک است در بخش هومورک ما چه داریم میمورایز یا دیلیورد دیلیورد های داره از یاد بکنین در بخش کالرس ما شما درس خوندیم نمبر دو رایت شارت تاپک اباوت نیشنل هالیده در مورد یک رخصتی عمومی یک مقاله یا تاپیک نوشته بکنین مثل که ما شما در بخش ریدنگ هم خواندیم دیگر امرقص یک رخصتی عمومی در شما هم یادواری بکنین و در موردش یک تاپیک نوشته بکنین Use phrasal verbs in sentences این فریزال برب هایی که ما شما خواندیم اینا رو هم در جمالات استفاده بکنین خب دوستان عزیز با ختم همی درس جلسه پنج ما هم به اتمام میرسه تا جلسه بعدی تامی شما را به خدا پاک و لعظا بسپارم.